asubuhi unashangaa alitokea kesho ni wakati ambao unaweza ukatembea ndani yako hauna utulivu unaweza ukakosa kabisa utulivu ndani yako kwenye wakati wa kusubiri kwa sababu unatamani lile jambo lionekane unatamani kuona ile njosi inatimia kwa wakati ambao pengine wewe ambao umeupangilia lakini kuna wakati wa Mungu huo wakati wa Mungu waiting waiting sio kitu cha pesa na ndio maana asubuhi ya leo Mungu analisitiza kanisa kwa habari ya wakati wa kusubiri ni wakati ambao tumeusahau na ni wa muhimu Imani yako ni ya muhimu sana Na wakati wa kusubiri Mungu anapima kiwango chako pia cha imani Wakati wa kusubiri Mungu anakutengeneza uwe tayari kupokea baraka iliyoko kwenye kile kitu anachoenda kukupa. Hawezi akakupa kitu ambacho hajakuandaa kukipokea. Mojawapo ya sehemu ya kuandaliwa kupokea ni wakati wa kusubiri. Mungu akishakuahidi kukupa lazima akupitishe vipindi vya kukuandaa. Wakati wa kusubiri ni wakati wa kujiandaa. Wakati wa kusubiri sio wakati ambao unatakiwa ukae na kuanza kusema Mungu amekaa muda mrefu anijibu. Mungu mbona amenyamaza? Mungu mbona afanye hivi? Mungu mbona anisaidie hapa? Nataka nikwambie kwenye wakati wa kusubiri sio mahali pa malalamiko, ni wakati wa kujipanga vizuri na Mungu wako kwa habari ya baraka kubwa iliyoko mbele Mungu hawezi kukupa saa hiyo hiyo kwa sababu hujajiandaa Wapenda bwana asifiwe lakini kinachoenda sambamba na imani ni uvumilivu wakati wa kusubiri uvumilivu ni kitu cha muhimu sana ndio keji ndani yako mwambie uvumilivu mshike mkono mwambie uvumilivu Wapendwa Bwana asifiwe. Ili eneo ni la muhimu sana. Tukimwangalia ndugu yetu Ibrahim. Ibrahim alisubiri ahadi ya Bwana miaka 25. Tukimwangalia mtoto wake Isaka kwenye mwanzo 25. Ukisoma mstari wa 21 Biblia inasema hivi. Biblia inasema Isaka alikuwa mwenye umri wa miaka 40 alipomwoa Rebeka lakini Biblia inatuambia akaomba kwa ajili ya mke wake ili apate mtoto maana alikuwa tasa. Mstari wa 26. Mstari wa 26 anasema alipata wale watoto wawili mapacha akiwa na miaka sitini Maana yake Isaka alisubiri ahadi miaka mingapi jamani? Miaka mingapi? Ibrahimu miaka 25, mtoto miaka 20. Ndio ke jirani yako mwambie wewe mpaka sasa ni miaka mingapi? Hebu tupungiane na mna hii kanisa la Bwana. Ibrahimu miaka 25 japokuwa kuna mali imani yake iliumba kidogo. Lakini tunajua yeye ndiye baba wa imani. Amen. Na hii ninachotaka niwaambie ni nini hapo tunataka tuone katika Kristo. Nachotaka tuone uwezi ukafika mwisho na kupokea ile njosi kwa wakati ulioamriwa pasipokuwa na imani jumlisha na uvumilivu imani peke yake haitoshi inatakiwa imani jumlisha na uvumilivu usipokuwa na uvumilivu maana yake ni lazima utaanza kutafuta shortcut utaanza kutafuta njia ambazo zinaweza zikakusaidia kwa haraka lakini always shortcut around cut siku zote njia ambayo njia ambayo umejitaftia we mwenyewe ni njia ambayo we mwenyewe itakuja kukumaliza ninachotaka tusituone asubuhi hii moja wapo ya kitu muhimu sana kwenye hiyo safari ya kusubiri ni uvumilivu watu wengi sana hatuna uvumilivu hapa kwenye kuvumilia mwinjilisti hapa kwenye kuvumilia ndipo kazi ilipo kwa sababu unakuta mtu anavumilia anakaa kwa muda fulani ana imani kabisa Mungu atafanya lakini atajaribu kusukuma ule muujiza uende haraka nataka nikwambie ni kwa wakati ulioamriwa kama ni kwa wakati ulioamriwa lile jambo litatokea ni lazima ujifunze namna ya kumuomba Mungu 
kumwambia Mungu ninaomba unipe nguvu ya kusimama katika imani lakini ninaomba unipe nguvu na uvumilivu ndani yangu sio pepesi kwa uweza wako uwezi kusubiri hebu tupongeane kanisa la Mungu wapendwa bwana asifiwe bwana Yesu asifiwe kanisa wapendwa bwana Yesu asifiwe ngeokee jirani yako tena mwambie wewe umesubiri miaka mingapi wapendwa bwana Yesu asifiwe kwa sababu unakuta unajikuta una, una ndani yako huwa unalalamika unajikuta ndani yako Mungu amenisahau ume moyo wako umeinama umekata tamaa unasema hapana nimesubiri sana muda mrefu nani kakwambia umesubiri muda mrefu nani kakwambia umesubiri muda mrefu kulingana na mahesabu ya wanadamu lakini hujasubiri muda mrefu kulingana na mahesabu ya Jehova ambaye amekuita kwenye maisha yako Umesubiri muda mrefu kulingana na jinsi unavyoangalia umri wako. Unasema umri wangu unasogea, lakini kwa Mungu we unaona umri wako unasogea, lakini kwa Mungu anaona bado. Kamuuliza Ibrahim, Ibrahim anaona kabisa ndio inaelekea miaka mia Miaka mia hii hapa kabisa ninaiona hii hapa inakuja. Lakini huye Mungu hata ashtuki. Ngoja nikwambie, Mungu siku zote huwa aendeshwe na emergency zetu. Yeye huwa anasimamia kusudi lake na kwa wakati wake. Nalo litasimama kwa wakati wake. Na mimi nataka nikwambie, haujasubiri sana. Kwa wanadamu umechelewa, lakini kwa Mungu stili anasubiri wakati uliyoamriwa hebu tupungiane jamani kanisa la Bwana unaweza ukatembea ukasema nimeombi ili jambo miaka saba Mungu hajanijibu nimechoka kuliombea siombei tena ili jambo nafikiri Mungu hata anijibu tena kumbe kwenye hiyo miaka saba ndio Mungu anahesabu anaanza kukusaidia ili uendelee kusubiri unajua Mungu anapokuambia subiri anapoweka kipindi cha kusubiri sio ili kukutesa atuikei vipindi vya kusubiri ili kuyatesa maisha yetu kwa sababu angeweza kukupa ulivyoomba saa ile ile angeweza kukupa, kufanya hiyo njozi ikatimia saa hiyo hiyo kwa nini anaweka wakati wa kusubiri ni kwa ajili yetu kuna mambo usiposubiri huwezi kuyathamini kuna mambo usiposubirishwa uwezi ukayathamini. Kuna mambo usiposubiri kwa sababu kuna mengine akikupa papo kwa hapo unaona tu ni muujiza wa kawaida lakini ule ambao umeusubiri muda mrefu utauheshimu uta sana utasema bwana baada ya miaka kumi bwana ameniona ameliona pito langu ameona nilichokuwa ninalia ameyafuta machozi yangu nataka nikwambie utaheshimu sana hicho kitu ambacho Mungu atakutendea kwa sababu ulikingoja mwambie jirani yako ulikingoja Ninatotaka tuone asubuhi hii ni muhimu sana kwenye maisha yetu kujua wakati wa kusubiri ni wakati wa kuandaliwa kuweza kusimamia na kupokea zile baraka kwa kiwango Mungu anachotaka wakati wa kusubiri ni wakati ambao Bwana anajenga mioyo yetu anajenga imani yetu ni wakati Bwana ambao anataka kujenga trust na mtu hawezi akakuamini kama hajakusubirisha bado unamtegemea ni lazima akuweke kwenye kipimo fulani aone je bado utaendelea kunisubiri bado utaendelea kukaa hapo kusema na mimi lakini wakati wa kusubiri ni wakati wa kuomba sana Mungu akupe uvumilivu lazima uombe uvumilivu lazima uvumilivu ni kitu cha muhimu wakati wa kusubiri kwa sababu unaweza ukaona mbona nasubiri muda mrefu hapa hata ukienda hata wakati wa kusafiri kawaida ukiwahi uwanja wa ndege utakaa mpa, reporting time ni kuanzia saa 4 kuondoka saa 6:30 au saa 7 lakini 
uko tayari kwenda kukaa pale kuanzia hiyo saa tano au sangapi lakini uone shida kusubiri kwa sababu unakijua unachokisubiri unajua unachosubiri pale kikubwa ninachowaambia hakikisha unajua unachosubiri ukishajua unachosubiri kaa kwenye nafasi yako mwambie bwana nijenge imani nitaendelea kukungoja hapa bwana nijenge uvumilivu nitaendelea kukungoja hapa kwa wakati ulioamriwa utanitokea na mimi nataka nikwambie unapoomba uvumilivu namna hiyo utajikuta ndani yako ina jengeka hali fulani ya kutokoogopa una pressure hauna haraka wanakuuliza mbona tunakuona we uko vizuri tu mbona tunakuona una haraka ili jambo linasogea taratibu hivi mbona una haraka unamwambia no i am not in hurry kwa sababu ninachua ni wakati ambao nimeambiwa wait here Hebu tupungiane kanisa. Na kuna watu ambao mko mko kwenye waiting place wengi sana hapa. Na kutia moyo asubuhi ya leo, endelea kumsubiri Bwana, lakini endelea kuomba. Endelea kusubiri huko ukiomba. Endelea kusubiri huko ukiomba upo wakati ulioamriwa ambao Bwana atakutokea na we utashangaa sana. Kanisa, haleluya. Kikubwa jua tu unasubiri nini? Ngiokee jirani yako mwambie wewe ujue tu unasubiri nini. Ukikaa pale uwanja wa ndege unajua unasubiri ndege. Unajua ikifika saa fulani inakuja hata kama haijaja saa hiyo lakini una uhakika ipo. Kama mjatangaziwa tangazo lolote lile lingine tuna uhakika ipo. Lakini Mungu wetu sio kama kama kiwanja cha ndege. Mungu wetu akisha kuambia nitakupa amemaliza huo abadilishi. Mungu wetu akisha sema atanifikiriza. Kwa hiyo hatuna mpango wa Mungu kubadilika huko katikati. Mungu wetu aliye hai akikwambia wait anatimiza ahadi yake. <laughs> Kanisa haleluya. Na tafakari hapa habari ya watu ambao Mko waiting place. Ndio okay, jirani yako mtazame usoni kabla hatujaenda kuomba. Mtazame tu si unaona yuko kwenye kipindi cha kusubiri. Kuna kitu anasubiri mahali. Na yuko kwenye huo wakati wa kusubiri. Kama umekata tamaa upone asubuhi ya leo. Mungu bado anakukumbuka. Mungu bado anakuja kusahau kwa jina la Yesu. Unasema lakini mbona mengine yote amenipa ili mbona ajanipa? Ah ah hata hilo ameliona. Mengine amekupa kwanza kwa sababu hilo ni mojawapo ya package iliyoko kwenye hilo atakaloenda kukupa kubwa baadaye. Kwa hiyo ameanza kukupa attachments. Atakupa hizo attachment zote alafu baadaye atakupa lile la kwake ambalo anataka kukupa lakini ninachotaka ni kuombe ndani yako asubuhi ya leo tembea ukijua ya kwamba Mungu haja kusahau ondoka kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo usiondoke hapo ukiwa unasema a a ninaishi Mungu wangu amenisahau na kuambia don't fast track your vision ye Mungu atalisimamisha tu kwa wakati wake usijaribu kumtoa kuku kwenye kwenye mayai yake siku ya kumi na nane na kuambia utakosa mayai utakosa na vifaranga siku ishina moja ya ishina moja inafika na wao vifaranga tutawaona pamoja na, na, na uyo kuku tutamona akitoka na vifaranga wake nataka ni kuambia mungu wetu wajawai kukosea timing hallelujah acha kutembea ndani ya asubuhi ya leo ukitoka kwenye hima dhabahu no matter hilo jambo linaonekana baya kiasi gani halitii moyo watu wanakusema vibaya hao ni watu lakini mfalme wa wafalme yeye acha kusema vibaya yeye anakuambia bado nakukumbuka bado nakukumbuka wewe uwe na amani tu asubuhi ya leo ya kwamba nimeenda kwenye madhabahu bwana ameniambia bado ananikumbuka Embo tupungiane namna usikate tamaa kwa jina la Yesu uko kwenye kipindi cha kusubiri waiting time wewe una uhakika ni wangapi ambao wana uhakika na wanachosubiri kama una uhakika mbona una, una amani mpigie Yesu makofi kama una uhakika na unachosubiri nalisha sema hapa kama una uhakika na unachosubiri ukiona jirani yako amepata lisikusumbue kwa sababu hata wewe wakati wako ukifika na wewe unapata Kanisa haleluya. Ukiona mwenzako amepokea kabla ya kwako kupokea, usimchukie. Mshukuru Mungu kwamba yeye amepokea. 
Ukishamshukuru Mungu na mwambia Mungu na bado na mimi niko hapa e Bwana. Bado naendelea kukongojea hapa. Siondoke hapa. Biblia inatuambia kuna watu ambao walikuwa vinganganizi wakasema hatuondoki hapa mpaka kieleweke. Kwa nini wako tayari kusubiri? Wako tayari kukaa kwenye malango ya Bwana wakiwa wanasubiri kusudi la Bwana linasimama kwa haijalishi wengine wameondoka wewe umebaki. Lakini nataka nikwambie kama umebaki kwa kusudi usiogope. Lakini kama umebakishwa na shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwenye madhabahu hii Mungu akufungue hapo na akutoe kwa jina la Yesu. Ah tusimame wapendwa. Tusimame. Ukiondoka kwenye madhabahu hii leo, ondoka ukiwa unajua Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Anakukumbuka, anaona uchumi wako, sio kwamba aoni. Anaona. Anaona kabisa. Anaona jinsi unavyotamani kile unachotaka Mungu akupe. Anaona kabisa lakini wait. Mwambie jirani yako wait. Inua mkono wako juu. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Ninasubiri. Umeniwekea muda wa kusubiri katika hili uliloniahidi. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu ninaiomba neema yako inisaidie wakati huu wa kusubiri nisimzae Ismaili nimsubiri Isaka nimsubiri Isaka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ondoa ndani yangu wasiwasi ondoa ndani yangu kuangalia watu Ondoa ndani yangu kuangalia mazingira bali ni kuangalia wewe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu baba imani yangu nitie nguvu kwa damu ya Yesu uvumilivu nipe uvumilivu nipe uvumilivu niweze kuvumilia katika kusubiri paka nipokee kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu kila mmoja omba mbele za Bwana uvumilivu na imani juu ya kile unachokisubiri kwanza sauti yako mtu wa Mungu asubuhi leo baba katika jina la Yesu ndipo tunapoomba na kanisa lako asubuhi leo umetufundisha jambo la ajabu kumbe kuna wakati wa kusubiri ambao lazima tujue haujawekwa kwa ajili ya kututesa haujawekwa kwa ajili ya kutesa maisha yetu bali ule wakati umewekwa kwa kusudi maalum la kujenga imani la kujenga uvumilivu Mungu kujijengea kutuamini anataka kutuamini kwanza hawezi kututrust kama hatujaweza kumsubiri kwa hilo dogo ambalo ametuambia tusubiri hapa baba neema yako ya ajabu baba neema yako ya ajabu baba Baba neema yako ya ajabu 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 ya uvumilivu iwe ndani yetu e bwana ndani ya watoto wako tena waombea Ninamwombea mama huyo ambaye yuko kwenye sehemu ya kusubiri amekaa hapo muda mrefu anafikiri kwamba umemsahau baba ninaomba uvumilivu ndani yake imani yake isitindike bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kaka huyo anayeomba kwa habari ya ndoa dada huyo anayeomba kwa habari ya ndoa baba imani yake isitindike katika sehemu hii ya kusubiri baba imani yake isiyumbe kwenye uchumi wake huyo kwenye uchumi wake huyo baba kwenye uchumi wa imani ya kesitendege kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu umtie nguvu katika kipindi hiki na kwa wakati huu tena endelea kumtia nguvu na atoke kwenye madhabahu hii akijua ya kwamba hujamsahau katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen gempa Yesu makofi mengi mengi basi shika sadaka yako tukamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake kwetu kisha tutatakiana asubuhi njema inao mkono wako juu niombe baba katika jina la Yesu sante kwa ajili ya sadaka hii ambayo tunaileta kwenye madhabahu yako falme pokea sadaka hii ni asubuhi hii ya leo tunafunika Jumatatu yetu Jumanne Jumatano Alhamisi 
Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ya wiki tunazifunika kwa damu yako. Hiyo hiyo ni wiki ambayo hiyo ni wiki ambayo imejaa baraka, imejaa nguvu na uweza na maarifa mapya katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Sema nasi naendelea kutufungua kwa kiwango kile ambacho umekikusudia kwa damu ya Yesu naomba na kuamini. Amen. Pokeni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomwamini na kumtegemea. Bwana akubarikie na kukulinda. Na Bwana kuangazie nuzo uso wake na kukufadhili. Na Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani siku zote za maisha yako. Utembe na baraka za Mungu na ukaitwe heri kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, enenda kwa amani ukamtumikie na Mungu akakupe wepesi kwa kila eneo. Amen. Basi niwatakie siku njema na baraka za Mungu ziambatane nanyi. Ninaomba kwa siku ya leo uh, akuta kuwa na huduma ya kuonana na mtu mmoja mmoja bali siku ya kesho hii huduma itaendelea. Amen. Naomba kwa leo mtu samee kuna ratiba kidogo kuanzia asubuhi hii ila kuanzia kesho ratiba itaendelea na Mungu awabariki. Karibu praise team. Hallelujah. Uweponi mwako nikae Bwana. Uweponi mwako nikae Mil 